വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ചരക്ക് ലോറി ഇടിച്ച് കാട്ടാന ചരിഞ്ഞു ഗുണ്ടൽപേട്ട വയനാട് റോഡിൽ മൂലഹള്ള ആനക്കുളത്താണ് അപകടമുണ്ടായത് രതീഷ് വാസുദേവൻ സംഭവം വിശദീകരിക്കും എന്താണ് രതീഷ് നടന്നത് ഈ മേഖല കാട്ടാനകളുടെ ഒരു സഞ്ചാരപാത അങ്ങനെ സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലമാണോ രഞ്ജിത് തീർച്ചയായും ഇത് ബന്ധുപൂർ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ നിലവിൽ തന്നെ ഈ വന്യമൃഗ സഞ്ചാരപാതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെ ഒക്കെ ഇടപെട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള നിരോധനമുണ്ട് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു രാത്രിയാത്ര നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മുതൽ രാവിലെ പുലർച്ചെ ആറ് വരെ ഈ പ്രദേശത്ത് വാഹനഗതാഗതമില്ല ആ പ്രദേശത്താണ് ഇന്നലെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മുൻപായിരിക്കാം ഈ ചരക്ക് ലോറി കടന്നു പോകുന്നതിനിടെ കാട്ടാനയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടാനി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കാട്ടാന പിന്നെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പൊ അത് ആ കാട്ടാനയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ദേശീയപാതയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാവിലെ അല്പനേരം ഇരു ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളും ബന്ദിപ്പൂരിലും മത്തൂരുമുള്ള രണ്ട് കർണാടക അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് കർണാടക പോയിരുന്നു പിന്നീട് ഭാഗികമായി ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്നാലും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരളം ഈ രാത്രിയാത്ര നിരോധനം ഉൾപ്പെടെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന നിയമ നടപടികൾക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ആവുകയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞ സംഭവം കാരണം കൂടുതൽ സമയം പകൽ ഉൾപ്പെടെ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ആറ് വരെ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇനി വൈകിട്ട് രാത്രി പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കർണാടക അനുഭവ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ രതീഷ് വാസ്തേവൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വിവാദമായ സഭാഭൂമി ഇടപാട് കേസിൽ സിറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഇന്ന് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായേക്കും കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന കർദിനാളിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു മുൻപ് പലതവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴും കർദിനാൾ കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല വിവരങ്ങളുമായി ഡാനി പോൾ ചേർന്നു ഡാനി ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഏതായാലും ഹാജരാകേണ്ടി വരും അതിനുള്ള നീക്കങ്ങളിലാണോ കർദിനാൾ പക്ഷം മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാനുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് ഈ കേസ് പലതവണ കാക്കനാട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പലതവണ കർദിനാളിനോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കർദിനാൾ ഹാജരാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പല അസൗകര്യങ്ങളിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തനിക്ക് ഭരണപരമായ ചുമതല സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം തലത്തിൽ അങ്ങനെ നിരവധി തവണ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോടതി ഇതിൽ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് വരെ കോടതി നൽകുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഈ നടപടികൾ ആ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കരുതിനാൽ മേൽക്കോടതികളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇത് സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇന്നലെ കേസ് ആ പരിഗണിക്കവേ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്ന സാഹചര്യം ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച ആ ഹർജി അത് അതിൽ അത് പരിഗണിക്കാതെ ആ മാറ്റുകയും ഒപ്പം തന്നെയും ഇതിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ കർദിനാൾ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സുപ്രീം കോടതി കൂടി ഇത് പരിഗണിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും തന്നെ ഇന്ന് കാക്കനാട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരവധി കൂടി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർദിനാൽ ഈ ഈ നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് വിധേയനാകാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആറോളം കേസുകൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ അടക്കം തന്നെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ കർദിനാൽ നിയമ നടപടിക്ക് വിധേയമാകണമെന്നൊരാവശ്യം സഭയ്ക്ക് അകത്തുന്ന തന്നെ ഉയരുന്നൊരു ആ സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട് കാക്കനാടുള്ള സഭയുടെ ഭൂമി ഏതാണ്ട് ഒരു ഏക്കർ അറുപത് സെൻറ്റോളം ഭൂമി അതിൻ്റെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത അംഗമായ ജോഷി വർഗീസ്
ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബിഷപ്പ് നൽകണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ബിഷപ്പ് ഭരണകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിൽ വിമത സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ആരും തടസ്സമുണ്ടാക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ മധ്യശ്രമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ബിഷപ്പിന്റെ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്ന് ചേരും നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതോടെ സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കും കേസുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ സജിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല സജിയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വൈകാതെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തൃശൂരിൽ കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് രാജ്ഭവനിലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിരുന്നിന് പോകേണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും തീരുമാനം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന നിലയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും വിരുന്നിന് പോകരുതെന്ന് സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല ബംഗാൾ ഗവർണറുടെ വിരുന്നിന് പോകരുതെന്ന് മമതാ ബാനർജി മുൻപ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയാണ് ഗവർണറുടെ അനുമതി വാങ്ങിയെടുത്ത് നിയമപരമായി മാറ്റുക എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഒപ്പിടില്ലെന്ന് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയതിനാൽ ബില്ലിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് സമീപഭാവിയിൽ ഒന്നും നടപ്പാകില്ല ഗവർണർ സർക്കാർ തർക്കവും നിയമ പോരാട്ടങ്ങളും സർവകലാശാലകളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും വി വി വിനോദ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും വിനോദ് ഏതായാലും ബില്ല് സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പാസ്സാക്കി പക്ഷെ നിയമമാക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി മുന്നിലുണ്ട് എന്താണ് ഗവർണർ ഓഫീസ് തീരുമാനം നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതി അയക്കുമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ രജിത്ത് സമാനമായ ഓർഡിനൻസ് നേരത്തെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് തന്നെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓർഡിനൻസ് നേരത്തെ ഒപ്പുവെക്കാത്തത് രാജ്ഭവൻ അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് പിടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സമാനമായ ബില്ലാണ് ഓർഡിനൻസിന്റെ സാഹചര്യം മാറുന്നു നിയമസഭ തന്നെ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു ഗവർണറുടെ ഗവർണറെ സർവകലാശാല ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബില്ലാണ് ഈ ബില്ലിൽ മറിച്ചൊരു നിലപാട് അതായത് നേരത്തെ എടുത്ത നിലപാട് തന്നെ ആകും ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുക രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയോ സർക്കാരിനെ മടക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘകാലം ഇത് പിടിച്ചുവെക്കാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷെ ഒപ്പുവെക്കാതിരുന്നാൽ വീണ്ടും സർക്കാരിന് സമാനമായ കാര്യം രാജ്ഭവനോട് ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെടാം പക്ഷെ അവിടെയും അദ്ദേഹം ഒപ്പുവെക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോടതി കയറുന്ന നിലയിലേക്കാണ് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വരെ ഒരു പക്ഷെ ഇതിലെ നിയമ പോരാട്ടം നീണ്ടുപോയേക്കാം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്വാഭാവികമായും ഗവർണർക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുക വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവകലാശാലകളുടെ ഇനിയുള്ള ഭരണത്തിൽ സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ നിലയ്ക്ക് ഇടപെടുകയും അതിനെ ഗവർണർ പ്രതിരോധിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതിന് അപ്പുറം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായും വലിയ ഭരണ പ്രതിസന്ധി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടേക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല ആശങ്കകളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സുഗമമായി തന്നെ സർവകലാശാലകളുടെ നടത്തിപ്പുണ്ടാകുമെന്നാണ് രാജ്ഭവൻ വൃത്തമാക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവർ ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞുരുകൾ ഉണ്ടാകുമോ
അത് പാസ്സാവുന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് രജിത്ത് ശരി മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് അടിയിലെത്തി തമിഴ്നാട് രണ്ടാമത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിയിലെത്തുന്നതോടെ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കും അതേസമയം ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ ശക്തമല്ല അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിലെ ചൈനീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി അമേരിക്ക യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ചൈന സൈനിക വിന്യാസം കൂട്ടിയതായും ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ പ്രകോപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായും പെന്റഗൺ പ്രതികരിച്ചു സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതായും അമേരിക്ക അറിയിച്ചു മധുരമില്ലാത്ത ബാല്യം ജീവിതത്തിന്റെ മധുരം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായവരാണ് ജന്മന പ്രവാഹ രോഗമുള്ളവർ പ്രമേഹം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ദുരിതയാത്ര കുഞ്ഞിന് കൃത്യസമയത്ത് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പുകൾ നടത്താൻ സ്വന്തം ജോലി പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്കൂളിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഒട്ടനേകമുണ്ട് മകന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം എന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ധന്യ മരുന്നുകളുമായി സ്കൂളിലെത്തും മറ്റു കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ധന്യ അലന്റെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുകയാകും അതുപ്രകാരം പിന്നീട് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കും ഒരു നേരമല്ല ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ തവണ വേണം ഒരു ദിനം പോരാ ജീവിതാവസാനം വരെ വേണം ഇത് പ്രാവശ്യം മിനിമം നമുക്ക് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഷുഗർ മോണിറ്റർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം കൈവരലിൽ കുത്തിയിട്ടാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗറിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് തവണ എങ്കിലും ഇൻസുലിനും കൂടി കുത്തണം വിരലിലൊരു കുത്തുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിരലുകളല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ കുത്തിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് എഴുതുമ്പോഴും നല്ല വേദന ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ സമയത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞു തളർന്നു വീഴും രാവും പകലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കണം ഈ പ്രായത്തിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന ഒന്നും അലൻ കഴിക്കാറില്ല എനിക്കത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മനെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കുട്ടി സങ്കടത്തോടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നേരിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാതെ അങ്ങനെ പിന്നെ കഴിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് രാത്രിയും പകലും അല്ലാതെ ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഉറക്കം തന്നെ ഇല്ല കാരണം എപ്പോഴും ഷുഗർ കൂടുക എപ്പോഴും ഷുഗർ കുറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മോനെ ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മോന്റെ പുറകെ തന്നെ നടക്കുക ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അലന് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നഴ്സറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ ധന്യ അന്നു മുതൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ഭർത്താവ് ബിബിൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ് മാസം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മരുന്നുകൾക്ക് ചെലവ് വാർഷിക വരുമാനം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ സഹായങ്ങളുമില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിന്റെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ വില തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മാസം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നാലായിരം രൂപ സ്ട്രിപ്പിന് മാത്രം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ അവന് എന്താ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു തൊള്ളായിരം രൂപയൊക്കെ വരുവുള്ളൂ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഡേ ടൈമിൽ എടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അളവ് കൂടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാറ്റഡ്ജ് ഒരു മാസത്തേക്ക് നിൽക്കില്ല അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോ നാലായിരം സ്ട്രിപ്പ് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഡേ ടൈമിൽ എടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഒരു തൊള്ളായിരം രൂപ പിന്നെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ വേറെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് അതിനും ഏകദേശം ഇതേ റേറ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികളായ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാൻ സർക്കാർ പരിശീലനം നൽകിയെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ മരുന്നെടുത്തു വെക്കാനും ക്ലാസ് റൂമിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഹൈജീനിക്കായി ഒരിടത്തു നിന്ന് കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് വലിയ സഹായമായേനെ എന്ന് ധന്യ ഒപ്പം ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ചികിത്സാ സഹായത്തിനും സർക്കാർ കണ്ണു തുറക്കണം മോനാണ് നമ്മളിപ്പോ മൊത്തം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും മോന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്ക
മലപ്പുറത്ത് നിന്നും അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മധുരമില്ലാത്ത ബാല്യം വാർത്ത പരമ്പര തുടരും സ്കൂളിലിരുന്ന് സ്വയം കുത്തിവെപ്പെടുക്കുന്ന ഫാത്തിമ ഷിഫയുടെ വാർത്ത നാളെ കാണാം ശബരിമല പാതയിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഇരുമേലി മുതൽ ഇലവുങ്കൽ വരെയാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ശശിനാരായണൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ശശിനാരായണൻ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭക്തരുടെ പ്രവാഹം അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ താളം തെറ്റ നിലയിലാണോ രഞ്ജിത്തെ തുടർച്ചയായി ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾക്കൊരു നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായും നിലയ്ക്കലിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സൗകര്യമുള്ളത് ഈ നിലയ്ക്കലിൽ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും അതുപോലെ തന്നെ എരുമേലിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇലവങ്കലിൽ വരെ ഒരു വലിയ നീണ്ട ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് നിയന്ത്രിച്ചാണ് വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലക്കിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് നിലക്കിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ തിരികെ മടങ്ങുന്നതനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇളവുങ്കലിൽ നിർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരെ കടത്തിവിടുന്നത് ആ ഒരു നിയന്ത്രണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാതകളിൽ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം വാഹനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കും ഈ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എരുമേലിയിൽ നിന്നും ഇലവുങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന റോഡിലും ഒപ്പം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഇലവുങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഈ പാതയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇതിന് ശേഷമാണ് പോലീസിന്റെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത് ഈ എരുമേലിയിലെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്ഷമിക്കണം നിലക്കിലെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു തിരക്കാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം പന്ത്രണ്ടായിരം വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലക്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളത് നിലവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ നിലക്കലിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ആ വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് അത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ നിലക്കിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകർ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും എരുമ്പേലിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളും ഒപ്പം പത്തനംതിട്ട നിന്ന് വാഹനങ്ങളും ഇലവുകളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് പിക്കുകൾ ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കടത്തിവിടുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി അടുപ്പിച്ചുള്ള ഈ തിരക്കാണ് ഇത്തരം ഒരു കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലീസിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുമാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നതിന് ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും തീർത്ഥാടകർക്ക് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തീർത്ഥാടകർ മണിക്കൂറുകളോളം ഇത്തരത്തിൽ ശബരിമല പാതയിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ശശിനാരായണൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പാതകളിൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക് പോയാൽ ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് തുടരുന്നു തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ദിവസം തൊണ്ണൂറായിരം പേർക്ക് ദർശനം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പായില്ല ഇന്നലെയും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഭക്തർ ദർശനം നടത്തി ജി ശ്രീത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ശബരിമലയിൽ ഇന്നും വലിയ തിരക്ക് തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാവിലെ മുതൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം എന്ന കണക്ക് നിജപ്പെടുത്തിയ ശേഷമുള്ള ദർശനമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ അടക്കം വലിയ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം അടുത്ത ആളുകളാണ് ദർശനത്തിനായി ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദർശനം നടന്നപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരത്തോളം പേർ ദർശനം എത്തുന്നത് സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും വലിയ തിരക്ക് തുടരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പുലർച്ചെ മുതൽ സന്നിധാനത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശരംകുത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ വലിയ തിരക്ക് തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പല സമയത്തും പല കേന്ദ്രങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകൾ
ഭാഗമായി അത്തരം മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ തട്ടിൽ ആ തിരക്ക് തുടരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവുമുണ്ട് എന്തായാലും മഴ മാറി നിൽക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ അല്പം ആശ്വാസമാണ് പക്ഷേ തിരക്ക് വൻതോതിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് താഴെ മുതൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് വയനാട് വാളാട് സ്വദേശിയായ കപ്പൽ ജീവനക്കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി വാളാട് വാരിക് നിരക്കുഴിയിൽ ഷാജി ഷീജ ദമ്പതികളുടെ മകൻ എൻ എസ് പ്രിയത്തിനെയാണ് കാണാതായത് ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കപ്പലിലെ ട്രെയിനി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പ്രിയത്ത് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിലെ ഗുണ്ടാപ്പിരിവിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സി പി എമ്മിന് പേര് പറഞ്ഞ് പിരിവ് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു ഭൂമി ഉൽപ്പന്നം മുടക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതി താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്തെയും പരിസരങ്ങളിലെയും വ്യവസായികളെയും ഭൂവുടമകളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പണം തട്ടുന്നത് അഞ്ചിലേറെ പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം സി പി എം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് മണ്ണെടുക്കൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ ഭൂമി വിൽക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം പണം നൽകണം ചുങ്കം ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ ഗുണ്ടാ സംഘം ഭൂവുടമയെ സമീപിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭൂമി വാങ്ങാനെത്തിയവരെയും ഇവർ സമീപിച്ചിരുന്നു ഭൂവുടമ പോലീസിലും സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് സി പി എം വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്കും പാർട്ടിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലും ഇതിനെ അമർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ നടപടികളുമായിട്ട് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നിലപാടാണ് ഇന്നലെ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടും സംഘടനാപരമായിട്ടും ഇതിനെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായുള്ള എല്ലാ നടപടികളുമായിട്ട് പോകണമെന്നാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പരാതിയിൽ കൊലക്കേസ് പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർക്കെതിരെ താമരശ്ശേരി പോലീസ് കേസെടുത്തു താമരശ്ശേരി കോരങ്ങാട് അബ്ദുൾ കരീം വധക്കേസിൽ പ്രതിയായ കരീമിന്റെ മകൻ ഫിർദൌസ് ഇതേ കേസിൽ പ്രതിയായ റഫീഖ് ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് ജിഷ്ണു എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് മലബാർ എസ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടർ സോമൻ ജോർജിന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്നും സൂചനയുണ്ട് നിരവധി പേരെ ഗുണ്ടാ സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താമരശ്ശേരി വികലാംഗയായ വീട്ടമ്മയെയും മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മാതാവിനെയും കബളിപ്പിച്ച് വസ്തു പണയപ്പെടുത്തി സി പി എം നേതാക്കൾ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി അടൂർ കരുവാറ്റ സ്വദേശിനി വിജയശ്രീയുടെ സ്ഥലമാണ് സി പി എം അടൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീനി പാർട്ടി അംഗമായ ഷാജി ഷാജിയുടെ സഹോദരി ശ്രീകല എന്നിവർ ചേർന്ന് ബാങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ ശ്രീനിയെയും ഷാജിയെയും പാർട്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അടൂർ കരുവാറ്റ സ്വദേശിനി എസ് വിജയശ്രീയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലം പരിചയക്കാരായ ശ്രീനിയും ഷാജിയും ശ്രീകലയും ചേർന്ന് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ച് അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിജയശ്രീ അടൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് സംഭവം ആശുപത്രി ചെലവിനും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും വിജയശ്രീക്ക് പണമില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയ ഇവർ വസ്തുവിന്റെ ആധാരം കൈക്കലാക്കിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വീടാണ് ഞാൻ അമ്മയും മാത്രമുള്ള ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഭീഷണിയുണ്ട് ഈ ആർ ആർ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രമാണം എടുത്തണം ആദ്യമേ എടുത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഭീഷണി സ്വരത്തിലായി രണ്ട് തവണയായി ആധാരം പണയപ്പെടുത്തിയാണ് തുക ഇവർ തട്ടിയെടുത്തത് ഇതിനിടെ വീട് സ്ഥലവും ജിപ്തിയിലായതോടെ ശ്രീനിയും ഷാജിയും വിജയശ്രീയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും പറയുന്നു ഈ വീടിന് ചുറ്റും വന്ന് അക്രമശക്തരായ ആൾക്കാർ വന്ന് മോശമായ രീതിയിൽ ചീത്ത വിളിക്കുകയും രണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം തല്ലി തകർക്കുകയും കഥവ് ഞാൻ ബന്ധാസില്ലാത്ത ഒരു കഥവാണ് ആർക്ക് വേണേലും തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറാം സംഭവം വിവാദമായതോടെ ശ്രീനിയും ഷാജിയെയും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാവുകയാണ് മലയോര മേഖലകളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റിടങ്ങളിലും വന്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനുമായുള്ള സംഘർഷം നിരന്തരം വാർത്തയാകുന്നു കാടുറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ ന
അങ്ങനെ അത് പോയ വഴിക്ക് എന്തെല്ലാം കൃഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വാഴയൊക്കെ എത്ര വാഴ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് അടുത്ത് വാഴ പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് കൊലച്ചതായിരുന്നു കൊലച്ചതും കൊലയ്ക്കാത്തതും എല്ല കമുകൊക്കെ കൊലയ്ക്കാറായതാണ് ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷം കേട്ടെല്ലാം കൊലയ്ക്കേണ്ടതാണ് കമുകെല്ലാം കായിടാറായതാണ് വലിയ നഷ്ടമാണ് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിലുപരി ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ട് വീട് ഈ കാണുന്നതാണ് വീട് ഇത് വന്ന് അവിടെയും വാഴയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പുറത്തോട്ട് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇത് ആനയെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അതുങ്ങി ഇന്ന കാണത്ത് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവന് വരെ ഭീഷണിയാണിത് ഈ ചാലിയാറിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആന കയറി ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്ര രൂക്ഷമായ ആനശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അക്കരയൊക്കെ ഈ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ആന നിൽക്കല്ല അത് ഇങ്ങ് ഈ നമ്മുടെ പറമ്പിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ആനശല്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വർഷമാണ് ഇത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് ആനശല്യം കാണുന്നത് ഈ നഷ്ടപരിഹാരവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ച് അപേക്ഷ കൊടുത്തോ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ ഉദയനത് സ്റ്റാലിൻ സത്യപ്രതി ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലേക്കാണ് ഉദയനത് എത്തുന്നത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം കരുണാനിധിയുടെ കൊച്ചുമകൻ ും പുകഴ് മനക്ക ഇരുന്ത പെരും തമിഴനങ്കേ തമിഴനങ്കേ ഉൻ സീരിലമൈ തിരമ്പിയെന്ത് സെയൽ മരന്ത് വാഴ്ത്തുതുമേ We request the Honorable Chief Minister to introduce the Minister Designate to the Honorable Governor. Maan Bimihu Mudala Mechar Avargal, Padavi Yerka Ulla Amechar Avargal, Maan Bimihu Aalnar Avargal, Arimugam Seedu Vaikkirra. We now request the Chief Secretary to seek the permission of the Honorable Governor to commence the function. Amitcharaga Purupper Pavarukku Paradavi Erppu Uruthi Mulliyum Ragasiya Kaapu Uruthi Mulliyum Seidu Vaikku Maru Maanbu Migu Aalu Naravargalai Kettu Kolkiri Thiru Udayanithi Stalin Avargalai Padavi Erppu Uruthi Mulliyum Ragasiya Kaapu Uruthi Mulliyum Eduttu Kollu Maru Kettu Kolkiri The Principal Secretary to the Governor will now hand over the oath form to the Honorable Governor and the Minister Designate I Udayanidhi Stalin enum naan Sattapadi amayka petra Indi arasamil penpal Unmayana nambikayum Mara patrayum Kondrapen endrum Indi anatin oppilada Murumudal achiyayum Urumayayum nilay nirutthivayn endrum Tamunat arasin amaycharaga Unmayagavum Ulachandran badiyum என் கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் அரசியமைப்பிற்கு சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி வெறுப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதி கொள்கிறேன் உதயநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் 
எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமார உறுதி உறுதிமொழிகிறேன் The Honourable Minister signs the oath of office and oath of secrecy form. <laughs> Honourable Governor signs the oath form. Manvim Hamechara Vargal, Padavi Erpu Urdi Moriene Kayar Tidigira. Manvim Alnara Vargal, Kayopo Midigira. மாண்புமிகு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு மலர் கொத்து வழங்குகிறார்கள் தி ஆனரபிள் मिनिस्टर பிரசன்ஸ் பொகே டு தி ஆனரபிள் கவர்னர் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மலர் கொத்து வழங்குகிறார் ஆனரபிள் மினிஸ்டர் பிரசன்ஸ் பொகே டு தி ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனரபிள் கவர்னர் பிரசன்ஸ் பொகே டு தி ஆனரபிள் மினிஸ்டர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு மலர் கொத்து வழங்குகிறார்கள் Honorable Chief Minister presents bouquet to the Honorable Minister. We now request the Chief Secretary to seek permission of the Honorable Governor to close the function. With your permission, sir, may we now close the proceedings? തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സ്റ്റാലിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ടി ജി സജിത്ത് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും സജിത്ത് ഒരു തലമുറ മാറ്റം പുതിയൊരു തലമുറ മാറ്റത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് സ്റ്റാലിന്റെ പിൻഗാമി എന്ന അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉദയനിധിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഡി എം കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരു പുതിയ തുടക്കം പുതിയ മാറ്റം ഇടവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സ്റ്റാലിൻ്റെ മകൻ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു നേരത്തെ സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ചുമതലയേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മകനെ മന്ത്രിസഭയിലെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു പുനഃസംഘടനയിലൂടെ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എം കെയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു തുടക്കം ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ മറ്റൊരു നീക്കം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം നമുക്കറിയാം അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ടായതാണ് ഡി എം കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കരുണാനിധിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമി ആര എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങൾക്കും ായിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റാലിനൊരു അനിഷേധ്യ നേതാവായി വളരുകയും അത് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ സ്വാഭാവികമായും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പിൻഗാമി ആര് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അധികാര കൈമാറ്റം ആര് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമാണ് എന്തായാലും മകനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നീക്കത്തിനാണ് അദ്ദേഹം തുറക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഡി എം കെയുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹം നേരത്തെ സിനിമ താരം കൂടിയാണ് സിനിമാ നടനാണ് ഇതിന് പുറമെയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ കരുണാനിധി മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതികരിച്ചിരുന്ന ചെപ്പോക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഏകദേശം അറുപത്തയ്യായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചു കയറിയത് എന്തായാലും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഡി എം കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുമൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലെങ്കിലും ഇടവച്ചേക്കാവുന്ന പുതിയൊരു തുടക്കത്തിനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിസഭ ഭാഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഒപ്പം തന്നെ കായിക വകുപ്പായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന വകുപ്പുകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനാവുന്നത് എന്തായാലും തമിഴ്നാട് ഗവർണർ സി ടി രവി മുമ്പാകെയാണ് ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ശരി വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തടസ്സമില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ